안녕하십니까. 오늘 미래를 만나다의 아나운서 김재원입니다. 우리가 모두 함께 준비해야 할 미래 중에 가장 중요하고 시급한 것은 바로 통일입니다. 통일을 바라보는 다양한 관점 중에서 갑작스러운 통일을 미리 대비해야 한다고 주장하는 학자가 있습니다. 미국 안보 분야 최고의 전략연구소인 랜디 연구소의 브루스 버넷 박사인데요. 오늘은 브루스 버넷 박사와 함께 통일을 준비하는 우리의 과제에 대해서 함께 생각해 보겠습니다. 안녕하십니까. 오늘 이렇게 통일에 대해 말씀드릴 수 있어서 정말 기쁘게 생각합니다. 그런데 왜 미국인이 한반도 통일에 대해서 얘기를 하는지 궁금해하실 수 있을 것 같은데요. 일단 두 가지 이유가 있습니다. 아, 첫 번째로 저는 한반도 통일 정책이 아직까지는 정답이 있다고 생각하지 않습니다. 아, 따라서 더 치열한 정책적 고민이 필요합니다. 학문적 뒷받침 속에서 말이죠. 이런 논의에 지금까지 참여해왔고 앞으로도 참여하고 싶습니다. 두 번째 이유는 한국의 국가안보 체제가 한미 동맹에 기초하고 있기 때문입니다. 한반도가 통일이 되면 그 비용이나 과제 등을 미국과 공동 부담하게 될 가능성이 높습니다. 그러려면 아무래도 미국과 한국의 대화가 필요할 텐데요. 아, 이런 자리를 통해 한미 간의 소통을 도울 수 있으면 아, 좋겠습니다. 먼저 제가 한반도 통일을 강력하게 원한다는 것부터 밝히고 싶습니다. 아, 통일은 한반도의 미래에 매우 중요한 사안으로 준비가 필요합니다. 왜냐하면 결코 쉽지 않기 때문입니다. 통일을 이룰 수 있는 방법은 무엇인지 또 우리가 해결해야 하는 과제는 무엇인지 함께 고민해보고 싶습니다. 오늘 논의할 내용은 이런 것들인데요. 일단 통일의 시나리오와 과제들, 특히 단기, 중기 과제에 대해서 말씀드리겠습니다. 그리고 어떻게 북한 고위층의 협력을 이끌어낼지 말씀드리겠습니다. 북한 고위층의 협조가 얼마나 중요하고 어떤 조치가 필요한지 말이죠. 저는 한반도 통일의 시나리오에 세 가지가 있다고 생각합니다. 첫 번째는 평화 통일인데요. 한국 정부가 지향하는 통일의 방식입니다. 평화 통일을 이룬다면 많은 것이 훨씬 수월할 겁니다. 어렵지는 않지만 쉬운 것만도 아니죠. 또 다른 시나리오는 북한 정권의 붕괴 같은 갑작스러운 변화가 생기거나 전쟁이 일어날 가능성입니다. 전쟁이 일어나 북한이 공격을 하게 되면 남한이 북한으로 들어가 다시 공격을 못하도록 막게 될 것이고요. 이것은 결국 통일을 가져오게 되는 것입니다. 이것이 통일의 세 가지 시나리오고요. 저는 오해하기 쉬운 북한 붕괴와 전쟁, 이두 가지에 대해 더 설명드리겠습니다. 전쟁 시나리오부터 보실까요? 김정은이 어느 날 갑자기 오늘 전쟁하기 참 좋은 날이다. 분명 남한을 정복할 수 있다며 전쟁을 선포할 거라 생각하진 않습니다. 
그렇게 하지는 않을 겁니다. 그럴 역량이 없다는 걸 본인도 알고 있을 겁니다. 하지만 어느 날 갑자기 북한군의 반란을 걱정해서 관심을 돌리기 위한 전쟁을 일으킬 수도 있다는 그런 생각이 듭니다. 다시 말해 남한을 정복할 가능성이 높아서가 아니라 평양의 총쿠를 겨눌 수가 있기 때문에 남한을 침공해 관심을 돌리려 할수 있다는 것이죠. 만약 그럴 경우 이런 문제가 발생할 수 있습니다. 북한군이 한미연합군의 공고한 방위망에 막혀 서울 북부에서 되돌아와야 할 경우죠. 이럴 경우 다시 반대 방향으로 올라가 김정은이 우려하는 대로 정권을 무너뜨릴 수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 남침이 성공적이려면 막힘없이 남쪽으로 내려올 수 있어야겠죠. 이 말은 전쟁 초부터 생화학이나 핵무기 등 강력한 무기들을 동원할 가능성이 높아진다는 것입니다. 물론 이런 일이 없어야겠지만 은 가능할 수도 있습니다. 그렇다면 정권의 붕괴는요. 북한의 권력 계층을 보면 김정은이 제일 위에 있고요. 그 밑에 여러 계급이 존재합니다. 우려가 되는 점은 김정은이 그동안 북한 고위층을 자주 공격했다는 것입니다. 많은 사람들을 숙청했고 자신의 삼촌과 그 일가도 처형했죠. 그래서 북한 고위층들은 자신들의 안위와 미래에 대해 걱정이 많을 겁니다. 그리고 자신과 가족의 안전을 위해서는 김정은을 제거하는 것이 최선의 방법이라고 생각할 수도 있습니다. 그래서 김정은이 제거될 수가 있는데 그렇게 된다면 그 이후가 중요해집니다. 장성택의 예를 보면 중요한 사실을 알수 있습니다. 김정은 체제 하에서 2인자일 경우 결국 사망 선고를 받은 것과 마찬가지라는 겁니다. 김정은은 힘 있는 2인자를 두기를 원치 않죠. 그래서 2인자가 계속 바뀝니다. 많은 경우 숙청을 당합니다. 따라서 김정은이 제거됐을 경우에 1인자가 되지 않으면 안 된다고 생각할 수가 있습니다. 1인자가 아니면 큰일 난다고 생각하겠죠. 그래서 다양한 파벌 싸움으로 번질 수가 있고요. 파벌 싸움은 내전으로 번질 수 있습니다. 왜냐하면 내가 이기지 않으면 나와 가족이 숙청될 것이라는 걱정을 할 테니까요. 이런 경우에는 식량이 정말로 큰 문제가 됩니다. 이미 북한에서는 식량난이 아주 심각한데요. 따라서 이러한 상황에서는 사람들이 기아에 시달리는 재앙 수준의 사태가 발생할 수가 있겠고요. 많은 사람들이 죽을 수도 있습니다. 그렇게 된다면 남한에서는 이 전쟁을 멈추기 위해 개입할 필요성을 느낄 것이고 동일과 식량 공급도 생각할 것입니다. 이러한 상황이 발생했을 때 남한만 개입하진 않겠죠. 아마 중국도 개입할 것입니다. 중국은 난민 문제와 대량 살상 무기에 대해 많은 우려를 하고 있습니다. 더 자세한 것은 잠시 후에 말씀드리고요. 자, 보실까요? 흔히들 북한과 이라크의 인구가 비슷하다고 말합니다. 2003년도 미국이 이라크를 공격했을 때 신속하게 이라크 군을 진압했는데 북한이라고 못하겠느냐고 합니다. 아, 그런데 북한의 인구는 이라크와 비슷할지 모르겠습니다만 군 규모는 이라크 군의 3, 4배 정도 됩니다. 그리고 북한군은 훨씬 더 목표의식이 뚜렷하고 훨씬 더 효율적으로 움직입니다. 뿐만 아니라 예비군 전력도 크고 대량 살상 무기를 보유하고 있습니다. 생화학 무기와 핵무기까지요. 그렇기 때문에 훨씬 더 상황이 어렵습니다. 
사실 이라크의 경우도 쉽지 않았습니다. 2003년 공격 후에 이라크를 안정시키기 위해 얼마나 많은 노력을 쏟았습니까? 10년 넘게 노력했지만 여전히 안정을 이루지 못하고 있습니다. 정말 쉬운 일이 아닙니다. 그러면 어떻게 해결책을 찾을지 보겠습니다. 우리가 해결해야 할 장기적인 문제들이 있습니다. 국가를 재건하는 문제 같은 거죠. 북한의 기반 시설들을 구축하기 위해서는 엄청난 노력이 필요합니다. 중기적인 과제도 있죠. 북한 정부를 어떻게 운영할지 사법 체계는 어떻게 할 것인지 하는 것들입니다. 그리고 단기적으로는 굉장히 민감한 사안들이 있습니다. 인도주의적인 지원과 북한군의 거치 문제 등에 대한 준비를 해야 합니다. 오늘은 표에 쓰여진 사안들에 대해 이야기하고 해결책도 제시하고자 합니다. 물론 해결책이 절대적인 것은 아니지만 은 한국 정부 차원에서 미래를 내다보고 고려해 볼 만한 것들입니다. 북한에게 우리의 진정성을 인정받으려면 수년에서 수십 년은 걸릴 것이기 때문이죠. 자, 먼저 단기적인 과제들을 보시죠. 인도주의적 지원을 이야기해 보겠습니다. 북한은 매일 1만 오천 톤의 곡물을 소비합니다. 아, 쌀과 옥수수, 감자 등 많은 양을 말이죠. 하지만 수확량이 그렇게 많지 않습니다. 아, 대외 원조에 의존하지 않고는 식량 공급이 어려운 상황이죠. 그런데 전쟁이 발생할 경우 그만큼 식량이 파괴되거나 사재기로 식량 확보가 어려워지겠죠. 그 어떤 시나리오로 통일이 된다고 하더라도 극심한 식량 부족이 발생하게 될 텐데요. 이를 극복하려면 매일 일정량의 식량을 북한에 보낼 수 있는 준비가 돼 있어야만 합니다. 그런데 문제는 비무장지대의 도로 상태가 좋지 않다는 겁니다. 또한 국제구호단체들이 북으로 식량을 이송시킬 경우 모든 식량을 북한군에게 빼앗길 겁니다. 그들은 자기 이속을 차리려고 하겠죠. 따라서 이러한 원조는 군이 호송을 해야 합니다. 비무장 지대를 건너면 바로 인근에 200만 명 정도에게 식량을 줄수 있을 텐데요. 연안 지역에도 가야 합니다. 연안에 900만 명 정도가 살고 있고요. 1,200만 명이 살고 있는 중부지역까지 도달할 수 있어야 합니다. 그러려면 비행기를 써야겠죠. 즉, 공수를 해야 합니다. 이만큼의 원조 물품을 매일 전달하기 위해서는 미국이 가진 모든 공군 병력의 4분의 1이나 반 정도의 규모가 필요합니다. 인도주의적 지원을 하려면 많은 자원이 필요합니다. 하지만 꼭 필요한 일이죠. 이런 준비가 되어 있지 않다면 북한 주민들에게 통일을 어떻게 제안하겠습니까? 네, 다음은 북한군에 대해서 알아볼까요? 북한군은 규모가 엄청납니다. 그래서 우리는 두 가지 문제를 풀어야 하는데요. 첫 번째는 북한군을 어떻게 해산시키고 무장해제하느냐는 것이고 두 번째는 북한군의 반란이나 범죄 행위를 어떻게 방지할 것인가입니다. 왜냐하면 많은 사람이 반란이나 범죄 행위에 개입될 가능성이 높고 20만 명의 북한 특수대원 중 반이라도 반란을 일으킨다면 심각한 상황이 펼쳐질 거니까요. 자, 이 표를 보면 요 어, 북한군의 병력 규모가 남한의 지상군과 미국 지원군을 합친 규모보다 크죠. 아, 두배 정도 차이가 나는군요. 물론 미군과 한국군은 기술적인 우위를 가지고 있습니다. 우리 기술력이 더 뛰어납니다. 그럼에도 불구하고 병력이 반 정도밖에 안 되니 아무래도 한계가 있겠죠. 게다가 남한은 인구 문제가 심각합니다. 출산율이 1.2명밖에 안 되기 때문에 남한군의 규모는 계속 줄어들 것입니다. 따라서 향후에는 
한미 연합군의 연합군 연합군 규모가 더 작아지게 되겠죠. 미군도 예산 문제로 규모를 줄이고 있습니다. 이러한 격차는 더 커질 것입니다. 여기에 북한이 대량 살상 무기까지 사용한다면 격차는 더 커질 것입니다. 즉 통일이 어려울 수도 있다는 것이죠. 이런 상황은 원치 않습니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 북한군을 상대할 때 일반적으로 전문가들은 두 가지 방법을 제시합니다. 첫 번째는 군을 통합하는 것입니다. 200만 명의 군인이라 동일 한국에서 200만 명이나 되는 군인이 필요할까요? 하하, 글쎄요. 그리고 한국군이 북한군에게 지시를 받으려고 할까요? 그런 일은 없을 것 같습니다. 독일의 경우 통일 이후 3년을 보면 동독군의 2%만이 남은 것으로 집계됐습니다. 북한의 경우도 마찬가지일 수 있습니다. 그러면 어, 나머지 군인들은 어떻게 해야 할까요? 두 번째 방법은 민간인으로 돌려보내는 것입니다. 즉 무기를 반납하고 행운을 빌어요. 가서 일자리를 찾으세요 라고 하는 겁니다. 하지만 통일 후에 이들이 어디서 일자리를 찾겠습니까? 일자리가 남아도는 것도 아니고요. 일자리를 못 구하면 무엇을 하며 살아야 할까요? 범죄 행위, 반란 행위가 걱정되고요. 무기를 뺏을 수는 있어도 현재 북한에 있는 만 천여 개의 지하시설이 문제입니다. 이곳에 무기 등이 있을 수도 있고요. 이 모든 것을 없애려면 오랜 시간이 걸리겠죠. 이렇게 실패할 가능성이 높을 경우 새로운 방법을 찾아야 할 텐데요. 그 해결책은 공공서비스를 활용하는 것입니다. 북한군을 해제시키지 말고 일단 유지시키는 거죠. 이 군대에게 일을 주는 겁니다. 예를 들어 500명 규모의 군대에게 도로 보수 같은 일을 주는 겁니다. 3km가량의 도로에서 매일 일을 시키면서 아, 급여도 주고 주택도 제공하고 식량도 제공하는 것입니다. 또 가족도 데려올 수 있게 하고요. 식량 부족이 심각한 북한에서는 상상할 수도 없는 일이죠. 이러한 일들을 우리가 해줄 수 있어야 합니다. 군인의 신분으로 공공서비스에 종사한다면 이탈하지 않을 가능성이 높습니다. 이탈하면 군법에 회부되거든요. 그래서 범법자가 되는 것을 막을 수 있는 것입니다. 직업 훈련도 시킬 수 있고요. 한 2년, 3년, 5년 정도 후에 일자리가 생길 때를 대비해서 준비를 할수 있는 것이죠. 일자리를 구하는 동안 북한의 기반 시설을 복구하는 중요한 일을 맡게 되는 겁니다. 어차피 우리가 북한 내부까지 식량을 조달하려면 도로 정비가 필요하지 않습니까? 또 볼까요? 북한은 핵무기를 얼마나 갖고 있을까요? 작년 초 미국과 중국의 핵 전문가들이 모였습니다. 중국에선 북한은 이미 20개의 핵무기를 보유하고 있고 내년 말까지 40개로 늘 것이라고 추측했습니다. 2020년까지 예상해 보면 은 80개의 핵무기를 보유하게 되는 건데요. 절대로 일어나선 안될 일이죠. 그래서 이런 위협은 우리가 반드시 해결해야 합니다. 비핵화가 그만큼 중요한 것입니다. 미국 핵 전문가들의 의견은 좀 다양하게 나뉘었습니다. 2020년 20여 개에서 많게는 100개까지도 추측을 했습니다. 이 범위는 저희가 정확히 알 수는 없습니다. 왜냐하면 북한이 워낙 폐쇄적이기 때문이죠. 
자 그렇다면 후에 이런 무기들을 어떻게 회수해야 할까요? 7년 전에 한국의 국방부 장관이 국회에서 북한에 약 100여 개의 핵무기 시설이 있다고 말했습니다. 이 100개의 시설을 찾기 위해 군을 투입하려면 엄청난 규모의 병력이 필요할 텐데요. 또 생화학 무기 시설들도 찾아내야겠죠. 일단 시설을 찾아야 하고요. 전문가들까지 찾아내야 합니다. 북한에 한 1만 오천 명 정도의 무기 전문가들이 있는데요. 이들이 제3국에 넘어가 테러리스트를 돕는 일을 막아야 합니다. 하지만 사실 우리는 그들이 누구인지 모르기 때문에 찾기가 힘들 겁니다. 핵 확산도 우려해야 합니다. 한국이 테러리스트들의 대량 살상무기 공급책이 돼서는 안 된다는 겁니다. 물론 북한이 그럴 수 있지만 통일이 된 후에 이런 책임은 남한이 지게 되겠죠. 그렇기 때문에 이런 활동들을 감시하는 것은 중요하겠습니다. 마지막으로 북한군의 반란에 대해 이야기해 볼까요? 우리는 북한에서 반란이 일어나는 것을 막아야 합니다. 제 생각에는 현재 남한의 22개 현역 사단이 북한을 안정화시킬 수 있을 것 같습니다. 하지만 10에서 15%의 확률로는 북한 정권이 갑자기 붕괴됐을 때 한국군이 북한을 통제하지 못할 가능성도 있습니다. 게다가 인구 감소로 병력도 축소될 것이고요. 동시에 북한을 안정화할 가능성도 낮아지는 것이죠. 자 그렇다면 우리가 어떻게 해야 될까요? 미국 지원군을 늘릴 수도 있겠죠. 하지만 이미 미국은 최대한 지원을 할 계획을 갖고 있습니다. 그럼 다른 대안은 어떤 게 있을까요? 21개월의 복무 기간을 3년까지 연장하는 것도 생각할 수 있겠지만 어, 정치적으로나 경제적으로 받아들이기 힘들다고 봅니다. 아니면 군인들에게 다양한 혜택을 제공할 수 있겠는데요. 미국의 일부 자원 입대자의 경우 10만 달러의 보너스를 지급합니다. 6년 복무에 대해서 말이죠. 아, 만약에 그렇게 될 경우 국방 예산을 더 늘려야 됩니다. 또 반란군 진압을 위해 제3자의 개입을 생각할 수가 있습니다. 반란을 막을 수 없다면 현실로 받아들이고 해결을 해야 할 겁니다. 그럴 경우 발생할 제3자의 개입을 한번 보죠. 중국이 개입하기로 결정한다면 어떻게 될까요? 중국이 개입하고자 하는 이유는 얼마든지 있습니다. 한국은행이 몇년 전에 이런 예측을 했는데요. 만약에 북한이 붕괴하게 될 경우 약 300만 명의 북한 주민들이 유입될 것이라고요. 당장은 아니더라도 시간을 두고서 말이죠. 북한 주민들의 인구 분포상 500만 명 정도가 중국으로 가고자 할 텐데요. 하지만 중국은 단한 명도 받고 싶지 않아 합니다. 왜냐하면 중국과 북한의 접경지역 대부분이 산업은 사양길에 있고 생산성이 떨어지는 지역이기 때문이죠. 경제적으로 볼때 중국에서 가장 낙후된 곳이죠. 거기에 난민들이 유입되고 일자리도 구하지 못할 경우 불안정한 상태가 될수 있고요. 따라서 중국은 완충지대를 형성시키고 싶어 할 겁니다. 아, 아마도 한 50에서 100km 정도의 완충지대를 제안할 텐데요. 왜 이렇게 넘냐고요? 수백만 명의 난민들이 중국으로 유입되는 것을 막기 위해서 널찍하게 만들려는 것이죠. 또 국경 인근이 워낙 산악지대이기 때문에 난민 캠프를 조금 더 남쪽에 설치할 수밖에 없는 것입니다. 그래서 서울의 각종 회의에서 이런 주장이 나오는 겁니다. 아, 제가 보기엔 이 완충지대 경계선의 폭이 500km 정도가 될 텐데요. 
군사적 지식이 조금만 있어도 좋은 생각이라고 하진 않을 것입니다. 오히려 남쪽의 좁은 지역이 낫겠죠. 중국은 미군이 영병까지 오는 것을 원치 않는다고 말했습니다. 아, 영변 원자로에 가까이 오는 걸 원치 않습니다. 중국 국경이랑 너무 가까우니까요. 아, 그래서 우리는 중국이 이 지역을 노리고 있다고 생각을 합니다. 만약 그렇다면 나중에 이 지역에서 중국군을 어떻게 철수시킬 수 있을까요? 어차피 언젠가는 그 지역에서 철수시켜야 할 것입니다. 물론 철수를 할 거라고 생각할 만한 이유들도 있죠. 생각해 보면요. 북한 사람들이 보기엔 그곳에 있는 중국인들은 침략자처럼 느껴질 겁니다. 중국인에 대한 북한 주민들의 반란이 있을 수 있죠. 중국의 경우 한 자녀 정책 때문에 그런 북한군의 반란의 대상이 되는 게 부담스럽겠죠. 그래서 철수할 수도 있을 겁니다. 문제는 중국이 남포에서 원산까지 내려올 경우입니다. 새로운 북한 정부를 세울 생각으로 그 아래까지 내려가게 되면 이 정부는 중국의 예속을 받게 됩니다. 이건 우리가 원하는 일이 아니죠. 그래서 그 협소한 방위선이 내키지 않아도 최선일 수 있습니다. 위로는 우리 군사 규모로 감당하기 어려울 테고 아래로는 중국 개입의 위험성이 있으니까요. 그럼 어떻게 해야 될까요? 우린 중국에게 북한에 들어오는 것은 궁극적으로 한반도 전체의 통일을 위한 것이라고 단호하게 이야기해야 합니다. 가장 중요한 문제는 중국이 북한에 머물지 않고 철수하게 하는 것입니다. 저는 이 문제가 가장 중요하다고 생각합니다. 중국과의 접경지역에 한국 동포들이 많이 살고 있습니다. 압록강과 두만강을 넘어서 중국으로 넘어올까 봐 걱정하고 있는 것이죠. 중국은 이 문제에 굉장히 민감합니다. 그래서 한국이 그렇게 하지 않겠다는 약속을 받아내고자 할 것입니다. 또 남한이 북한을 안정화시켜 줄 것을 주장하겠죠. 마지막으로 중국은 자신들의 재산권도 주장할 겁니다. 중국은 북한에서 많은 것들을 사들였는데요. 북한은 노다지라는 말이 있는데 중국도 그 이익을 같이 원할 것입니다. 자 그렇다면 중기적인 과제에 대해서 이야기해 보겠습니다. 북한 정부를 한번 볼까요? 이라크 상황과 비슷한 문제가 벌어질 텐데요. 이라크에 갔을 때 미국은 사담 후세인의 바트 당원들을 믿을 수 없기 때문에 제거해야 한다고 하며 5만에서 10만 명에 가까운 민간 공무원들을 퇴출시켰습니다. 그로 인해 정부는 수년간 재기능을 전혀 발휘할 수 없었습니다. 정부가 기능을 상실해서 경제도 망가지고 실직으로 인한 폭동도 자주 일어났습니다. 정말 재앙이었습니다. 그래서 다른 대안을 생각해야 하는데요. 저는 북한 노동당 출신이 향후 한국 정부에서 활동하는 것을 좋게 보지는 않습니다. 하지만 어느 선까지는 허용을 해야 합니다. 북한 사정을 가장 잘 알고 있는 데다가 이들을 배척한다면 내란 같은 문제를 일으킬 겁니다. 물론 남한 사람들이 북한을 지속적으로 감시해야 하고 믿을 수 없는 사람들은 관리해야 합니다. 하지만 정부가 제 기능을 발휘하려면 북한 관료 중 상당수를 통일 정부로 수용해야 할 것입니다. 사법 제도는 어떻게 해야 할까요? 남한의 법 기준으로는 북한의 수만 명의 사람들은 이미 법을 위반한 범법자입니다. 
왜 그럴까요? 많은 경우에 뇌물을 주고받았기 때문입니다. 북한에선 뇌물 수수 없인 사업을 할 수가 없습니다. 정부에서 일하더라도 1kg 쌀도 못살 정도로 급여가 적다 보니 뇌물을 받을 수밖에 없습니다. 그렇지 않으면 굶어 죽거든요. 우린 이 문제를 어떻게 다뤄야 할까요? 한국에는 5만 명을 수용할 수 있는 교정시설이 있습니다. 법체계는 이 교도소 수용 인원에 맞게 설계되어 있고요. 수백만 명의 사람들을 수용할 수는 없습니다. 100년이나 200년이 지나면 모를까요? 상식적으로 힘든 일이죠. 그렇기 때문에 선별적인 사면 프로그램이 필요할 것입니다. 가령 사업가의 경우 뇌물을 받을 수밖에 없었던 상황을 인정하고 사면을 해주는 것이죠. 물론 정치범 수용소의 교도관들처럼 인권침해를 한 사람들은 재판을 받고 공정한 법의 심판을 받아야겠죠. 그렇지만 어떤 형태든지 선별적인 사면 프로그램이 필요합니다. 어차피 수용도 못할 거고요. 북한 주민들에게 감옥에 가게 될 거라고 해보세요. 평화로운 통일은 어려워질 것입니다. 재산권은 어떨까요? 굉장히 까다로운 문제입니다. 왜냐하면 많은 소유주들이 2차 세계대전 이전부터 땅을 소유하고 있었기 때문이죠. 통일 후 그들의 재산권을 그대로 인정해 준다면 엄청난 저항에 부딪히게 될 것입니다. 집이 없는 사람들이라도 집이 필요 없는 건 아니니까요. 그런 기회를 박탈당하게 하면 모두 불행해질 겁니다. 그렇다면 대안은 뭘까요? 재산권을 실거주민에게 주고 소유주에게는 보상을 해주는 겁니다. 물론 비용은 미리 마련해야겠죠. 하지만 이렇게 한다고 해도 이 재산권을 온전히 인정받으려면 5년에서 10년 정도는 의무적으로 거주하게 해야 합니다. 난민들이 남쪽으로 내려와 남한 경제를 불안정하게 만드는 것을 방지하기 위해 그곳에 머물도록 당근을 주자는 겁니다. 5년에서 10년 정도 살던 지역에 거주하면 재산권을 인정해주고 그 지역을 떠나면 정부 소요가 되는 거죠. 재산권을 처리하는 가장 최악의 방법은 대책 없이 그저 두고 보는 것입니다. 그런 일이 독일에서 있었죠. 아직까지도 재산권에 대한 많은 법정 싸움이 진행 중입니다. 명심해야 할 점은 소유권에 대해 발빠르게 정리하지 않으면 그 재산은 사용되지도 않고 관리도 안될 거란 겁니다. 그저 대책 없이 기다리면 안 되겠죠. 미리미리 계획을 수립해야 합니다. 자 이번에는 북한의 고위층을 살펴볼까요? 애초에 이 사람들에게 좋은 감정을 가질 순 없습니다. 나쁜 일을 많이 한 사람들이죠. 하지만 평화로운 통일을 위해선 이들의 협조가 필요합니다. 협조를 어떻게 얻죠? 먼저 북한 고위층이 통일에 대해 어떻게 생각하는지를 아는 것이 필요하겠죠. 이들은 총살당하거나 수감되는 상황, 지훈이나 혜택을 잃게 될일 등을 걱정할 것이고 거리에서 굶어 죽지 않으면 다행이라고 생각할 것입니다. 정말 그런 걱정을 하고 있다면 통일에 대해서 절대로 찬성하지 않겠죠. 왜 이런 걱정을 하는 걸까요? 김정일이 전략적으로 촬영팀을 동독으로 보냈습니다. 통일 후 동독의 기득권층이 어떻게 됐는지 촬영을 한 것이죠. 그런데 실제로 보니 잘된 경우가 별로 없었습니다. 실제로 굶어 죽거나 수감되는 사람들이 있었다는 거죠. 김정일은 북한 고위층에게 이것을 보여주면서 이게 통일 후 당신들의 모습이다. 당신들은 끝장이다 라고 말한 겁니다. 그래서 많은 사람들이 원치 않더라도 김정일을 지지한 것입니다. 그렇다면 평화로운 통일이 가능할까요? 고위층이 통일이 유리하다고 판단하면 가능할 것입니다.
어느 정도 저항이 없을 수야 없겠지만 은 대체로 평화통일의 성공 가능성이 높아지겠죠. 하지만 통일이 불리하다고 판단한다면 은 김정은이 통일을 밀어붙이지 않는 이상 통일은 절대로 이루어지지 않을 것입니다. 설사 통일을 밀어붙인다고 하더라도 처음에 평화통일을 이룬 것처럼 보이겠지만 이후에 엄청난 저항에 부딪혀 결국 실패하게 될 것입니다. 기껏 통일을 해놓고 통일을 유지하지 못하는 것은 아무도 원치 않을 겁니다. 그럼 우리는 어떤 것을 준비해야 할까요? 제가 세 가지 시나리오에 대해서 말씀을 드렸는데요. 갑자기 북한이 붕괴하거나 어떤 식으로든 평화통일이 이루어졌다고 해도 많은 북한 주민은 저항감을 느끼고 반발할 것입니다. 그리고 북한의 침략이 있을 경우 대부분의 병력이 남침에 동원되겠죠. 북한 고위층의 신분을 어느 정도 보장해주고 경우에 따라 사면도 해준다면 저항이 훨씬 줄어들 겁니다. 이들에게 이런 상황을 잘 이해시킨다면 통일 실패 가능성을 줄일 수 있다고 생각합니다. 통일의 당위성에 대해서 모든 사람을 설득할 필요는 없습니다. 통일이 좋다고 생각하는 사람들이 많아지면 북한 내부에 분열이 생길 테죠. 그런 분열에서 우리가 출발을 하는 것입니다. 그렇다면 우리는 어디쯤에 와 있을까요? 한국은 이런 것들을 포함한 계획을 세워야 합니다. 재산권에 대한 계획은 무엇입니까? 사면에 대한 계획이나 교육에 대한 계획은 무엇입니까? 북한군에 대해서는 어떻게 다룰 것인가? 이런 계획들이 필요합니다. 또 이것을 뒷받침할 재원이 필요합니다. 자본 없이 북한 사람들을 어떻게 설득할까요? 자본까지 투입했다면 우리의 의견을 관철시켜야 합니다. 우리 주장을 모르면 수용할 수도 없을 테니까요. 또한 저희의 역량을 입증해야 합니다. 실제로 제시해줘야 합니다. 인도주의적인 지원을 할 준비가 돼 있다는 것을 말이죠. 그리고 계속해서 이런 메시지를 반복하고 또 반복해야 합니다. 지금 인도주의적인 지원을 한다고 이야기하면 은 하루아침에 믿지는 않을 것입니다. 그런데 오랜 시간 반복적으로 이런 이야기를 한다고 하면 누군가 믿기 시작하겠죠. 시간은 걸릴 겁니다. 이런 과정을 거쳐나가야 합니다. 자, 결론입니다. 통일이 가능할까요? 당연히 가능합니다. 우리 모두가 원하는 일입니다. 준비가 필요할까요? 물론이죠. 지금부터 많은 준비를 해야 됩니다. 그러면 가장 먼저 준비해야 할 것은 무엇일까요? 저는 무엇보다도 북한 고위층이 통일 후에도 안정된 삶을 살수 있다고 설득하는 게 중요하다고 봅니다. 설득을 하지 못하면 은 절대로 절대로 평화통일을 이룰 수 없습니다. 그 외에도 다양한 준비를 해야 합니다. 한국은 물론이지만 미국도 준비를 해야겠죠. 통일 비용이 어마어마하기 때문에 미국이 반드시 지원을 해야 합니다. 서로 같은 시각을 가지고 접근해야 합니다. 미국에서도 통일을 원한다면 투자할 준비가 되어 있어야 한다는 것입니다. 그럼 여기서 마무리하고 여러분과 아, 좀더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다. 
thank you for being here with us today, Dr. Bernard, and thank you for your lecture as well. Uh, while I was listening to your lecture, I was thinking that we don't have to worry about unification, but we need to prepare for it. Is yes. it right? Yes, I think that's exactly right. Uh, this is something which we have no idea when it's going mm. to happen. But as President Park is quoted as saying this summer, it could happen tomorrow. We don't know. And so we need to be prepared. Okay, only God knows that. Exactly. Oh, okay. It's something you can't predict. Uh, 질문 받겠습니다. 어느 부분부터 할까요? 네. Mm, because of the geopolitic, geopolitical reasons, countries like China, Russia, Japan, and the United States are really interested in what's going on in the Korean Peninsula. You explained that America, uh, the U.S., wants Korean unification, but some people say that um, the U.S. pursues some status quo on the East Asia regions, not uh, rather than a dramatic change. So what is your opinion on that? And how can we create some favorable um, atmosphere in international societies for Korean unification. Thank you. Sure. Well, let me start off. Uh, United States. I don't think there is a formal United States position on should we push towards unification. We have accepted unification as the ultimate goal, but not unlike the Korean government. I think most American government politicians would say in 50 or 100 years, maybe that will happen. Um, I think that we may not have that long to wait, and so, but, but I'm very progressive on that compared to many in America. China, China doesn't want to see instability in the North. They worry about North Korean refugees and other things, and so their preference would be to have the status quo. But that's changing to some extent in China. We don't know how that's going to develop. Uh, and so even with China, a dialogue is going to be important to start developing attitudes. In particular, the last thing we want is China to come in and rock in U.S. forces to move up to the Chinese forces and to have a war with China. So we need to be discussing how to handle it. Japan recognizes a lot of the sensitivities on Korea. The Japanese probably aren't excited about having more Korean competition. Uh, but on the other hand, I think they largely feel that that's a Korean issue to decide, and so not something that they're going to control. Uh, Russia, Russia at this point seems to be the great destabilizer in the world. They seem to be prepared to do anything they think will make the U.S. angry. And so supporting North Korea is one of those options. But they don't seem to have been prepared to, as we say in the U.S., put their money where their mouth is. They're not really investing much in North Korea. And so at this stage, they're not a major player. Uh, beyond those countries, I think most of the other countries are going to be much lesser players. Mm. OK, they are interesting neighbors, actually. Mm, yes. So what should we do for getting their strategic uh, support? So I don't think the responsibility of unification is just up to us. No. Korean isn't going to want to have to pay for the entirety of unification yeah. in any case. It's, this is something that would be a global good. Think about it even from Chinese perspective. The Chinese area just north of North Korea is one of the worst economic zones in all of China. It's what we call a rust belt. The industry was great 60 years ago, but is not now. If there were a vibrant economy in North Korea, China would get great advantages. And so we need to be convincing China to look not to next year, but 20 and 30 years from now, saying we need unification before that because you need it to help build China economically. Okay. So, 다음 질문 받겠습니다. 어느 분이 하실까요? 네. Many professionals have discussed about the collapse of North Korea when North Korea's previous leader, Kim Il-sung or Kim Jong-il, died uh, due to the absence of leader as well as leadership. So in the same way, would North Korea collapse when North Korea's third leader as well as present, uh, present leader, Kim Jong-un, dies or another leader would successfully or gently succeed the position? That's my first question. And my another question is that, is it impossible to occur any revolt, uprising, or revolution in North Korea by people or NK military? 
We know that if there's instability in North Korea, that if something happens so that you get sudden change, you don't know what the outcome is going to be. Maybe somebody from the military takes over North Korea. But I think it's less likely that will happen because all of the other senior leaders know that they probably are gone in five years if they don't take over. In terms of what would then potentially happen, we, we generally don't expect an Arab Spring-like situation in North Korea. You know, the people are pretty well conditioned to the fact that if you say anything against the leader, you're taking your life in your hands. Now, on the other hand, people are being disobedient to the leadership. They are watching South Korean soap operas. They like seeing what's going on in the outside world, and that's forbidden in North Korea. So there's some degree of revolution that is building, but it's not people demonstrating out on the street. If there's a real revolution in the North, it's probably either out of the military or out of the elites in some manner. Um, and you've got to ask, so why would they do that? Well, think about it. Kim Jong-il was the leader of North Korea for 17 years. In that 17 years, he turned over his defense minister three times. Two of the three died of old age. So they were expected that there was going to be a replacement. Kim Jong-un has turned over his defense minister five times in four years. Now, if you were a three-star general in North Korea, how would you feel about your future? You'd probably be a little worried that, hey, you could be promoted, but then things might end very suddenly. So he has created a degree of instability. What we don't know is how serious that is. It may be big, or it may be that it's just he's been successful in terrorizing everybody so much that he's got control. We just don't know. Uh, you have pointed out the fact that we have much to prepare for South and North to unite. Mm -hmm. So what do you think is most needed to prepare for unification? Well, I think the thing that's most needed now is a new vision. And the vision, I would argue, is we've got to be convinced that this is not s bosses, slaves in unification. Mm -hmm. This is a country which has equal opportunity on both sides and where the elites in North Korea, if they've got to think that there's a good future for them too, that Korea can be good for all Koreans. Mm -hmm. And I think that if that is driving the policy formulation and the strategies, that that is the first major step that then leads you to a productive future in preparations. 또 다음 질문 받겠습니다. 어느 분이 하실까요? 네, 감사합니다. 이제 우리나라도 분단된 지약 70여 년이 되었습니다. 분단된 이후에 남북한은 언어적으로, 문화적으로, 경제적으로 이질성을 굉장히 많이 심각해지고 있는데 이러한 심각한 이질적인 상황을 남한이 포용력을 가지고 북한을 어떻게 수용할 수 있는지 방안이 궁금하고 북한의 이질성을 극복하고 동질성을 회복하기 위해서 우리는 어떠한 노력을 해야 되는지 궁금합니다. These are important differences, and they will be challenging. Um, you know, you think about the defectors you already have in South Korea. They don't necessarily do that well in South Korean society. Um, but this is a case where it seems to me South Korea needs to make a strategic decision. Do you really want to have unification? Because in my mind, unification will be great for Korea. You can have a vibrant country, and that vibrancy, that, that absolute economic productivity will spread into China because of the problems in their border with North Korea. So this is all good, but let me give you a real key. Right now in the world, one of the limits is what is called rare earths. There are kinds of minerals that are needed to harden steel and that kind of thing. China has pretty much the, the monopoly on that market, except there's vast amounts of rare earths in North Korea. You want to be key to the world's economy in the future? A unified Korea can do that. The North Koreans can't afford to extract that stuff now. But if you're a unified country, you've got the resources to do that. And you will become a major participant in the world market. So these are all good things, but you have to decide this is not going to be a winner-take-all. South Korea absorbs the North, and you guys are slaves, and we're the bosses. 
If that's what you do, it's going to fail more than likely. You've got to be prepared to be acceptant and be ready to prepare those people to transition to your society because you're going to have to do a lot of education. And uh, those people are going to take some time to adjust, probably even a generation to be fully adjusted. Okay. Uh, it's time to wrap up the Q&A session. Here's Thank the you. final question. Uh, what is your advice for preparing unification in our own personal life day by day? Mm -hmm. I think it's important for people personally to better understand North Korea and better understand many of the issues we've talked about today. Koreans need to be voters. You need to be prepared to express your opinions and make them known in opinion polls. Help your presidents decide on the policies. You need to understand the challenges ahead and things you could do to solve those challenges. Because if the pollsters come out and say, well, you know, is there going to be any difficulty in Korean unification? And everybody says, nah, it's, you know, it'll, it'll work out somehow. That's not going to get the right kind of response from your politicians. You've got to be prepared to help them see the future and move positively. Um, we have the same problem in the U.S. Too many people want to back away from the political side thinking, why would I want to get involved in the muck of pol politics? But if the common people don't do that, who will? Okay, thank you for your supporting for Korean unification, and we wish all of your predictions will come true in a positive way. Okay, thank you again for joining us, and have a great time in Korea. Thank you very yeah. much. <laughs>네 감사합니다 통일을 위한 씨앗을 뿌릴 최적기는 바로 오늘이다 이 말이 계속 가슴에 남아 있습니다 통일의 당위성을 뛰어넘어서 바로 지금이 보다 구체적이고 실천적인 기획들을 세워야 할 때가 아닌가 생각합니다 오늘 미래를 만나다 함께해 주신 여러분 고맙습니다 <웃음>